。每次踏入山野间，除了喜欢亲手烹饪美食，我还喜欢记录看到的美景。毕竟，照片捕捉到的瞬间，已经是一去不再复返。而这，就是摄影最伟大的地方，将瞬间定格成为永恒。不要太去在意拍照的设备，哪怕用手机按下快门，那也是专属于你的独家记忆如果说吃肉能让我快乐，那么一顿好吃的碳水化合物能带给我的，就是双倍的快乐 ，double。嘿，瞅瞅这阵仗，估计你也猜个八九不离十了。没错，今天呢，咱们要吃的就是一顿正宗的面食。相信我啊，作为一名资深的碳水爱好者，保准不会让你失望。聊到碳水啊，我就想把一点小经验分享给你，那就是午餐千万别摄入太多的主食，不然下午打盹犯困是肯定跑不了了，严重的还会影响到你的工作效率。这个概念呢，在营养学里叫做升糖。嗯，简单来说呢，就是吃了太多的碳水化合物后，瞬间呢会让我们的血糖升高、体温增加，还有心率变快，随之带来的反应啊，就是瞌睡。哇，刚刚的西瓜肉脆汁甜，嗓子被润的有点像刀上两句。嗯，那就再扯扯我自己吧。我这个人呢，除了吃东西啊，不爱迁就别人，更是不在意他人对我的评价，因为我知道啊，过于在乎别人对自己的看法，就可能会失去自我。嗯，有些朋友啊，会比较在意他人的眼光，结果呢，活不成自己，哎，也很难活成别人喜欢的样子。归根结底啊，我是个很自我的人，所以啊，我烹饪的东西呢，也都会比较随性一些。
，一碗油泼辣子面，给个神仙也不换。香醋、生抽、蒜泥、葱花、辣椒面，哎呦，被滚烫的热油彻底激发出了酣畅淋漓的香气。而吃面之前的拌面，则是更为重要的一步。手法呢，一定要由虚入实，这样才能让每一味调料都均匀的浸染在面身上。哎，扯面被煮得恰到好处，吃起来光滑柔软，筋性十足。而当面条呼啦啦进入嘴里的一刻，哇，舌尖彻底被这咸辣酸香的味道所征服，只想一口接着一口不断的吸溜进去。吃面怎能不吃蒜？营养味道少一半。哎，咬一口蒜，吃一口面。辛辣粗犷也被融化在了这绵柔细腻之中。碳水的快乐让我彻底升糖。白云侧身倾听着风吹过的声音，而我则享受着这阵。拂过面颊的凉爽气息。